அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பிரைமரி லிம்ஃபாய்டல் ஆர்கன்ஸ் அதாவது முதல்நிலை நினநீரிய உறுப்புகள் நார்மலாக இந்த பிரைமரி அண்டு செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் சம்மந்தமாக ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் இன்னும் நிறைய தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த பிரைமரி லிம்ஃபாய்டல் ஆர்கன்ஸில் வந்து லிம்ஃபோசைட்டுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த வீடியோவினுடைய முடிவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த லிம்ஃபோசைட்டுகள் உருவாக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் என்னது அதனுடைய பணிகள் என்னது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மூன்று விதமான ஆர்கன்ஸ் இருக்குதுங்க இதுதான் வந்து பிரைமரி லிம்ஃபாய்டல் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மூன்று விதமான லிம்ஃபாய்டு ஆர்கனில் புர்சா ஃபேப்ரிஷியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பேர்ட்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் போன் மேரோ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது அது போக பால் ஊட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல மேமல்ஸ் அதுலேயும் இந்த போன் மேரோ இருக்கிறது அடுத்து தைமஸ் கிளாண்ட் இந்த தைமஸ் கிளாண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீன் ஏஜ் வரும்பொழுது இந்த தைமஸ் வந்து காணாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டீன் ஏஜ் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அந்த மாதிரியான ஏஜ் வரும்பொழுது இந்த தைமஸ் வந்து ஏட்ரோபி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போயிடும் ஏட்ரோபி அப்படின்னா என்னது அது வந்து மாற்றமடைந்து அல்லது அது வந்து டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகிடுது அந்த இடத்துலேருந்து அது இல்லாமல் போய்விடுகிறது அப்படிங்கிறது தான் அப்போது வளர்ந்த நிலையில் ஒரு மனிதனாக இருந்தான் என்றால் போன் மேரோ மட்டும்தான் முதல்நிலை லிம்ஃபாய்டல் ஆர்கனாக செயல்படுகிறது முதல்நிலை லிம்ஃபாய்டல் நின்ன நீர் உறுப்பாக செயல்படுகிறது அதே மாதிரி தைமஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கும் ஆனால் அது உற்பத்தி செஞ்ச பொருட்கள் அது உற்பத்தி செஞ்ச செல்கள் இருக்கு இல்லையா அதுவும் டி லிம்ஃபோசைட்டுகள் அந்த டி லிம்ஃபோசைட்டுகள் வந்து லைஃப் லாங்காக இருக்கிற மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸு இருக்குது லிம்ஃபோசைட்ஸு சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த புர்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிஷியஸ் பற்றி லைட்டாக நாம் பேசிடலாம் இந்த புர்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிஷியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா என் ஆர்கன் ஆஃப் கிளாக்கல் ஹிண்ட் ஹிண்ட் கட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஃபார் மெச்சுரேஷன் ஆஃப் பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் பேர்ட்ஸில் பி லிம்ஃபோசைட்டுகள் இருக்கு இல்லையா இந்த பி லிம்ஃபோசைட்டுகள் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த புர்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிஷியஸ் வந்து தேவைப்படுகிறது அது எங்கே இருக்குது கிளாக்கல் ஹிண்ட் கட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் கிளாக்கல் அப்படின்னா கடைசி பகுதி ஹிண்ட் அப்படின்னா வந்து கடைசி பகுதி கிளாக்கல் கிளாக்கா அப்படின்றது வந்து அதனுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் நமக்கு வந்து பெருங்குடல் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி மலக்குடல் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு பகுதி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஹிண்ட் கட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹிண்ட் கட் அந்த ஹிண்ட் கட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் தான் புர்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிஷியஸ் இந்த புர்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிஷியஸ் வந்து இந்த பேர்ட்ஸில் இது கோழி படம் போட்டிருக்கு இதே மாதிரி எல்லா ஆர்கானிசம்லேயும் எல்லா பேர்ட்ஸ்லேயும் இந்த புர்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிஷியஸ் வந்து எதுக்கு பயன்படுகிறதாம் பி லிம்போசைட்டுகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுகிறதாம் அதே போல் அதில் தைமஸ் அப்படிங்கிறதும் அங்கே இருக்குது சரிங்களா தைமஸ் அப்படிங்கிறதும் அங்கே இருக்குது இந்த தைமஸ் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோவில் நம்ம பேசலாம் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது அது என்னென்ன வகையான செல்கள் எல்லாம் உற்பத்தி செய்கிறது அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாகலாம் தனியாக ஒரு வீடியோ நம்ம போடுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல புர்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிஷியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த பேர்ட்ஸ் ரைட்டா அதனுடைய லிம்ஃபாய்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பிரைம பிரைமரி லிம்ஃபாய்டல் ஆர்கன் இன் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா புர்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிஷியஸ் சரிங்களா இந்த புர்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிஷியஸ் வந்து எவல்யூஷன் படி நாம் பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னாக்க ஹியூமன் பீயிங்கில் அது என்னவாக மாற்றமடைந்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டான்சில்ஸாக அண்டு லிம்ஃபாய்டு டிஷ்யூ இன் இன்டஸ்டைன் இன்டஸ்டைன்னா சிறு குடல் இருக்கு இல்லையா அந்த சிறு குடல் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன்னா சிறு குடல் லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் அப்படின்னா பெருங்குடல் நம்மளோட குடல் பகுதி இருக்கு இல்லையா சிறு குடலாக இருந்தாலும் சரி பெருங்குடலாக இருந்தாலும் சரி இன்டஸ்டைனல் ரீஜியனில் வந்து இன்னர் வாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அந்த கால்ட் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கட் அசோசியேட்டட் லிம்ஃபாய்டல் டிஷ்யூ சரியா குடல் சம்மந்தப்பட்ட லிம்ஃபாய்டல் நினநீர் திசு அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம் சரிங்களா இதனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சப்ளையிங் த லிம்ஃபோசைட்ஸ் சரிங்களா இது செகண்டரி
பேர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய புர்சா ஃபேப்ரிஷியஸ் தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் டான்சில்ஸாகவும் கால்ட்டாகவும் மாற்றமடைந்திருக்கிறது பரிணாம வளர்ச்சியின்படி சரிங்களா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இன் ஹியூமன் புட்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிஷியஸ் இஸ் மாடிஃபைடு இன் டூ அல்லது எவல்யூட்டட் அப்படின்னு கூட நீங்கள் போடலாம் நார்மலாக வந்து புட்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிஷியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லார்ஜர் ஆர்கனாக அந்த ஏவிஸில் வந்து இருந்திருக்கு அந்த பேர்ட்ஸில் பறவைகளில் இருந்திருக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆகிடுச்சு ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்ட தான் வந்து பி செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா போன் மேரோ செல்ஸு அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் லிம்ஃபாய்டல் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம உடம்பில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது அது போக தைமஸும் பண்ணுது பட் அந்த தைமஸும் வந்து ரொம்ப காலம் வர்றது இல்லையா டீனேஜோட அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுது இல்லை ஸோ அதனால் டைமஸையும் நாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் தான் அது அதே மாதிரி பி செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது நம்மளுடைய போன் மேரோ அந்த போன் மேரோவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸ் தான் சரிங்களா அப்போ ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கனில் மூணு செல்ஸ் நாம் மூணு டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் நாம் படிச்சுருக்கிறோம் அதில் ஒன்று வந்து புர்சா ஃபேப்ரிஷியஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னும் போன் மேரோ இருக்குது அதுக்கடுத்து தைமஸ் இருக்குது இந்த போன் மேரோவும் தைமஸும் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம பேசலாம் இந்த போன் மேரோவுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ தைமஸ்க்கு தனியாக ஒரு வீடியோ நம்ம பிளான் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா அது சம்மந்தமாக நிறைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த போன் மேரோ சம்மந்தமாகவும் தைமஸ் சம்மந்தமாகவும் லைட்டாக நாம் பேசிடலாம் அப்போ புர்சா ஃபேப்ரிஷியஸ் சம்மந்தமாக என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நார்மலாக டான்சில்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் அந்த போன் மேரோ தைமஸ் பற்றி அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டுக்கு நம்ம போகலாம் டான்சில் அப்படிங்கிறது நார்மலாக எல்லாருக்குமே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா தொண்டையில் சத வளரும் அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்கள்ல அப்படின்னா என்னது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த லிம்ஃபாய்டல் தொண்டைக்கு டான்சிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நார்மலாக இந்த இடத்துல டான்சில் வந்து இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் டான்சிலிட்டிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ பெருசாக வீங்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நம்ம ஒரு நெட்டில் இருந்து எடுத்த ஒரு டயக்ராம் ரைட்டா இது டான்சிலிட்டிஸ்னு தனியாக ஒரு வீடியோவும் இருக்குது அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ டான்சில் அப்படிங்கிறது வந்து புர்சா ஃபேப்ரிஷியஸில் இருந்து எவல்யூட்டான ஒரு பார்ட்டு நம்மளுடைய உடம்புல இருக்குது மேமல்ஸில் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போது இந்த போன் மேரோ சம்மந்தமாக தைமஸ் சம்மந்தமாக படிக்கிறதாக நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் ரெண்டே ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போன் மேரோவில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது பி செல்ஸ் அதே மாதிரி தைமஸில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது டி செல்ஸ் சரியா இந்த பிரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கனுக்கு என்ன ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஃபோசைட்ஸ் இருக்குது அந்த லிம்ஃபோசைட்ஸை செலக்ட் பண்ணி அதை மெச்சூரேஷன் பண்ணி வெளியில் அனுப்பக்கூடிய வேலையை தான் இது பண்ணுது நார்மலாக வந்து செலக்ஷன் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்மியில் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா நார்மலாக வந்து ஆர்மியில் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஆர்மியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பேப்பரில் வந்து ஆட் கொடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே எல்லாருமே இப்போ வந்து போய் அப்ளை பண்ணுவோம் அவங்க பண்ணக்கூடிய இடங்கள் வந்து எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சென்டரான பார்த்து வச்சுருப்பாங்க இப்போ தமிழ்நாடு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா மதுரையில் வைக்கலாம் அல்லது சென்னையில் வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான இடங்களில் தான் அவங்க வைப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லாமே அப்ளை பண்ணி அங்கே போவாங்க போய் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ரைட்டாக எது வந்து வேகமாக வளரும் எது வந்து வேகமாக ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் எந்தெந்த ஆட்கள் வந்து வேகமாக ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிடுவாங்க யாரெல்லாம் ஃபிட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு வந்து இந்த கயிறு மேலே ஏறுறது அதுக்கப்புறம் இந்த சகதியாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே அப்படியே படுத்துக்கிட்டு அப்படியே போகிறது அதுக்கப்புறம் ரன்னிங் ரேஸு ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்கள செக் பண்ணுறதுக்காக வச்சு அவங்கள எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள வந்து வேற ஒரு இடத்துல மாற்றி அந்த இடத்துல இருந்து அவங்கள சண்டை நடக்கிற இடத்துக்கு அனுப்புவாங்க இப்படிங்கிறதா வந்து ஆர்மியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பணி ரைட்டா இதே பணி தான் இங்கேயும் நடக்குது பாருங்க இந்த போன் மேரோலையும் சரி தைமஸ்லேயும் சரி நம்ம உடம்புல சில செல்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணும் நார்மலாக ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில செல்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்குது நாம் வந்து எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜில் அல்லது அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே நம்ம இருந்திருப்போ
நம்மளோட உடம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னா தமிழில் தண்டு செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நார்மலாக இந்த ஸ்டெம் செல்ஸுக்கு என்ன பணி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெம் செல்ஸு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெச்சூராகி வளர்ந்து எந்த வகையான செல்லையும் வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய எந்த வகையான ஒரு ஆர்கனையும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு தகுதி படைத்ததாக இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நார்மலாக இப்போ வந்து இந்த ஸ்டெம் செல் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு டாபிக் இருக்குது உங்களுடைய ஜுவாலஜியில் அதில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஆர்கன் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தருக்கு லிவர் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த லிவர் ஃபெயிலியருக்காக லிவர் செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக் பண்ணணும் அப்போ அவர் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸ் ஏதாவது கிடச்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்டெம் செல்ஸை எடுத்து அதை வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் மாதிரி பிளான்ட்டில் டிஷ்யூ கல்ச்சர் படித்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸை டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ணி 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 அதுக்குள்ளே இருந்து லிவர் செல்ஸை வந்து உற்பத்தி செஞ்சு அந்த லிவர் செல்ஸை வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணிடலாமா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஷ்யூ மேட்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் டிஃபிகல்ட்டியே வராது இப்போ வேறு ஒரு டோனர் இருக்கார் அவர் வந்து லிவரை வந்து கொடுக்குறாரு அப்படிங்கும்போது இவர் லிவர் ஃபெயிலியர் ஆன ஒரு பேஷண்ட் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு வந்து லிவர் வைக்கணும் அப்படின்னா வேறு ஒருத்தரோட லிவர் வைக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரோட பிளட் குரூப் செக் பண்ணணும் டிஷ்யூ மேட்சிங் செக் பண்ணணும் ஆர்கன் செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இம்யூனோ சப்ரசன்ட் கொடுக்கணும் இன்னும் நிறைய டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் பண்ணி முடித்தாலும் அவர் வந்து உயிர் பிழைப்பாராக இல்லையா அந்த லிவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுமா இல்லையான்னு நிறைய டவுட் இருக்குது ஆனால் அவர் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸை எடுத்து அதை வந்து நாம் இந்த மாதிரி கல்ச்சர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டெம் செல்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கதையை நான் சொன்னேன் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெம் செல் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அது வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி படைத்ததாக அது இருக்கிறது இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை தான் வந்து இந்த போன் மேரோவும் டைமஸும் செலக்ட் பண்ணுது ஆர்மியில் எப்படி ஆள் எடுக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுது ஸ்டெம் செல்ஸு அந்த ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து டைமஸும் போன் மேரோவும் செலக்ட் பண்ணுதுன்னு நான் சொன்னேன் அந்த ஸ்டெம் செல்ஸு தான் பி அதாவது போன் மேரோவில் வந்து செலக்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா அது பி செல்ஸாக பி லிம்போசைட்டாக மாற்றப்படுகிறது முதிர்ச்சி அடைகிறது ரைட்டாக மெச்சூர்ட் ஆகுது சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செலக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் தென் இட் வில் பி மெச்சூர்டு ஆஸ் பி லிம்போசைட்ஸ் இன் போன் மேரோ Likewise, that same, that uh, some stem cells has been selected by the thymus and that uh, stem cells will be matured to form T lymphocytes. சரியா அப்போ மெச்சூரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பணி வந்து இந்த பிரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கனில் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும் சரிங்களா ஸோ அதில் தான் வந்து ரெண்டு டைப் இன் பே மேமல்ஸில் வந்து B cells matured in bone marrow, then T cells matured in thymus. In the bone marrow, samandamaga, adhigadhu thymus samandamaga, adhigadhu bursa fabricia samandamaga. Nama pesi rikum. Innum chala extra functions mat pati matto nama pesi te in the video vane ravi chandala. Adhiku muna di vandu pati gana. In the diagram vandu oru bone marrow cells lahar dalam chari, oru thymus sahar dalam chari. Andha adathle yepidi mature akidu abdi karu oru vishe. Netle erlu oru chinnna diagram vandu nama erdu ochir karum paranga. Idhala vandu pati gana. ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஸ்டெம் செல் இருக்குது இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ஹாஸ் பின் செலக்டட் பை த ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் இந்த ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் வந்து பி செல்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது சாரி போன் மேரோ செல்ஸாக இருந்துச்சு போன் மேரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஆக மாதிரி இந்த ஸ்டெப் வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகி போய் மெச்சூர்டு பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் அட் லாஸ்ட் okay in case if it is thymus cells this stem cells will be selected and it will be matured finally it will be forming the t lymphocytes சரிங்களா ஸோ இது தான் வந்து பேசிக்கலி நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு கிளியராக இல்லைனா கூட நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் மெச்சூரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்து பாருங்கள் இதே டயக்ராம் வரும் அதை மேக்னிஃபை பண்ணி நீங்கள் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நாம் போர்டு எக்ஸாமினேஷனுக்கு அனலைஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த வீடியோவில் இதுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருக்கேன் ஆனாலும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல புரிய வேண்டிய விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரைட்டு இப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸை மட்டும் நாம் பார்த்துடலாம் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இயர்லி செலக்ஷன் ஆஃப் லிம்ஃபோசைட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஏற்கனவே நம்ம பேசிட்டோம் செலக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டெ
கேட்டால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனி கைண்ட் ஆஃப் ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் இட் வில் செலக்ட் த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஃபார் மெச்சுரேஷன் கேட்டால் நெக்ஸ்ட் லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஆர் ஆஃப் ஆன்டிஜென் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி நார்மலாக வந்து இந்த லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து வெளியில் வரும் பொழுதே அது மெச்சூர்ட் ஆகும் பொழுதே அது எந்த பணிக்காக அது நேர்ந்து விடப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நமக்கு தெளிவாக கண்டுபிடிச்சி விடலாம் இப்போ லிம்ஃபோசைட் மெச்சூர் ஆகி ஒரு 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 பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போன் மேரோவில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய பி லிம்ஃபோசைட் வந்து மெச்சூர்ட் ஆகி இருக்கும் அந்த லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜனுக்கு எகேன்ஸ்டாக வந்து வேலை செய்ய போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்த நாம் தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா அது வந்து நார்மலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கோம் இப்போ வந்து ஆர்மியில் வந்து ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா எந்த பணிக்காக அவரை வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் செலக்ட் பண்ணின ஆளுக்கு தெரியும் ரைட்டா ஆனால் வெளியிலேருந்து பார்க்குற நமக்கு தெரியாது ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீஸ் லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து வெளியில் வரும்போது தட் ஆன்டிஜன் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி கேன் பி ஈஸிலி ஐடென்டிஃபைடு அப்படிங்கிறத கேன் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா எதிர்ப்பு பொருள் தூண்டி மீது குறிப்பு தன்மை கொண்டது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குறிப்பாக ஒரு ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக அந்த ஆன்டிஜனுக்கு தமிழில் என்ன அப்படின்னா எதிர்ப்பு பொருள் தூண்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர்ப்பு பொருள் தூண்டிக்கு எதிராக இந்த பி லிம்ஃபோசைட்டுகள் செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா லிம்ஃபோசைட்ஸ் மெச்சூர்டு என் ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டல் ஆர்கன் அண்ட் பிகம் இம்யூனோ பொட்டன்ட் கா இம்யூனோ கம்பீட்டன்ட் செல்ஸ் ரைட்டா இம்யூனோ கம்பீட்டன்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நோய் தடை காப்பு பெற்ற செல்கள் சரியா இம்யூனோ கம்பீட்டன்ட்னு என்ன அர்த்தம் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கு அது வந்து ஆன்டிஜன் கூட போட்டி போடுற அளவுக்கு ரெடி ஆகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் வாட் இம்யூனோ கம்பீட்டன்ட் கம்பீட்டன்ட்னு என்னது போட்டி போடுறது அப்படி அர்த்தம் இம்யூனோன்னு என்னது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சரியா நம்ம உடம்புல இந்த பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் மெச்சூரேஷனுக்கு அப்புறம் அது இம்யூனோ கம்பௌட்டண்ட்டாக மாறிவிடுகிறது நோய் தடை காப்பு பெற்ற செல்களாக அது மாறிவிடுகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எந்த ஒரு ஆன்டிஜன் வந்தாலும் அந்த ஆன்டிஜனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இது இருக்கிற பட்சத்தில் பி லிம்ஃபோசைட் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக இது போட்டி போட்டு அதை வின் பண்ணக்கூடிய அதை சாகடிக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டிஜனை அழிக்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்மளுடைய லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்கே கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நாம் ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸுக்கு ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி அதனுடைய பணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா